every salah, after every farad salah, it is sunnah to say astaghfirullah thrice. And then to say Allahumma anta salam wa minka salam. I'm sure we know this. And then to say Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. I'm sure we know this. If we don't, well, we've heard it today and we need to revive the sunnah and utter these words. Every single one of us needs to say this because it's the teaching of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So one day Mu'ad ibn Jabal radiallahu an was with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and suddenly Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tells him, Oh Mu'ad, I love you. Subhanallah. Amazing. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Oh Mu'ad, I love you. Subhanallah. Amazing. The messenger sallallahu alayhi wa sallam is declaring his love for one man, Mu'ad ibn Jabal. And he was quite young because he was in his teens when he accepted Islam. And here he could not have been more than, you know, a few years later than that. Subhanallah. So he says, Oh Mu'ad, I love you. But I want to show you some good words that you should never ever leave after your farad prayer. Subhanallah. What were these words? Mu'ad was all ears. Radiallahu anhu. He says, after your farad prayer, never miss saying the following words. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. So what's the meaning of these words? Oh Allah, help me to remember you. Subhanallah. Oh Allah, help me to remember you. That's number one. Help me to thank you, to be thankful to you. That's number two. And help me to worship you correctly. Subhanallah. I've just read my salah. I just said, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu'ad ibn Jabal comes to mind. Why? It's his hadith. Subhanallah. So remember Mu'ad ibn Jabal, the man. And when you say, A'inni ala dhikrik, know what it means. Oh Allah, help me to remember you at all times. Help me to be thankful to you at all times. And help me to worship you in a good way, in the correct way. May Allah subhanahu wa ta'ala rectify our worship and make us from amongst those who are acceptable in his eyes. Ameen. Mu'ad ibn Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ismail Hunak Mathal Yaqul. There is an example that says, La tasma anni, bal isma minni. Don't hear about me, but hear from me. La tasma an al-islam min wasail al-ilam wa min ghayriha. Don't hear about Islam from the media and various other sources. Wa inna ma ta'arraf al-islam min khilal masadirihi. But get to know Islam from its right sources. Ma hiya masadir al-islam? What are the sources of Islam? Awwaluha wa a'zamuha. The first one and the greatest one is? The Holy Quran. The Holy Quran. من القرآن وتعرف على الإسلام من خلال هذا الكتاب العظيم. Read the Quran and get to know about Islam from this great book. المصدر الثاني. The second source is. سنة وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. The teachings and the life of Muhammad صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت القرآن وطلعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. If you read the Quran and the Sunnah. ستعرف ما هو الإسلام. You will know exactly what is Islam. وفي تلك اللحظة. And at that moment. أنا متأكد. I'm sure. That you will love this deen, this religion. Fatima Ali Allah Taala Vidatle Ali Ali Allah Taala Sulubar Kar. Amma Fatima, Hunain Porkala Tilundu Nereya Gani Mat Porlo Andir Kuma. Hunain Porkala Tilundu Nereya Gani Mat Porlo Andir Ke. Unga Atta Ata Boyi Nama Gastat Tilur Kuram Yada Do Ain Tuang. Nama Wal Ki Subic Chama Kudup. Yer kanan saya modal orang dalam pergi perumahan al Subhan al Lalgum dari Lalla Allah Akbar suli ani cuit tangga. Ipo pergi main tu tangga. Nayar Fatima Ali Allah ulah pohon orang Rasul Allah bata orang suli tangga. Naya kami Subhan al Lalgum dari Lalla Allah Akbar Lalla Malak Kumar kali nuna bu. Yenggal ku nuna bu ku vali suli ngel. Ena Malak kengal ena daspi kala dah kerang Subhan al Lalgum dari Lalla Allah Akbar Lalla 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 Akbar Ya dahulu tu korang kalau apa, ini tu sulle, permainan selal lah kalau ibu selam Fatima abik katit putih tali darjil, wujud pur kelat tilai pel sahida kerap buat apa di permainan ala bilai, tai fina kerap tilai permainan arik kallal tak kiri buat apa di ala bilai, ama Fatima, mana kia nama ala kasih putih bandi buat tadi, jibra ini lagi selam, anak tu culli kudu tai ini ragasi warta kali mana tu culu kere, adi ini sulli dua keta, ragasi warta kali culli dua keta. Harusil itu kerana orang yang orang kudu bersih bana. Harusil itu kerana Allah huwai, orang cuma indah warta kali orang kudu cullah mama. Allah ini kait kerap porul lagi orang kita retu mama. Pati mana dia Allah kita lah porul lah mana apa. Dah harusil itu kerana Allah huwai orang kerap warta gay. Cullah ngelapa. 
நான் துவா செய்கிற பொழுது ஐந்தே ஐந்து வார்த்தைகள் யா அவ்வல் அல் அவ்வலீன் யா ஆஹிர் அல் ஆஹிரீன் யாத் அல் குவ்வத்தில் மதீன் யா ராஹிம் அல் மசாகீன் யா அர்ஹம் அர் ராஹிமீன் என்று சொல்லி அல்லாஹ் விடத்திலே நாம் தேவைகளை கேட்டால் அல்லாஹ் களம் இறங்கி உதவுவான் அம்மா இதை உன் வாழ்க்கையில் விட்டு விடாதே என்றார்கள் யா அவ்வல் அல் அவ்வலீன் யா ஆஹிர் அல் ஆஹிரீன் யாத் அல் குவ்வத்தில் மதீன் யா ராஹிம் அல் மசாகீன் யா அர்ஹம் அர் ராஹிமீன் இதை சொல்லி நாம் துவா கேட்டால் கேட்டதையெல்லாம் அல்லாஹ் கொடுப்பான் அத்தகு நசீபை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக आजकल के दौर में लोगों को अपना वजन घटाने का बड़ा शौक है उसकी दो वजुहत हैं एक तो वजन बढ़ने से बीमारियां बढ़ जाती हैं तो वाकई वजन का कम होना इंसान के लिए फायदेमंद है आदमी चाको चौबंद हो जाता है चलना फिरना आसान हो जाता है काम आसान हो जाता है सुस्ती खत्म हो जाती है और दूसरा यह कि औरतों में कम वजन को पसंद किया जाता है तो औरतें चाहती हैं कि हमारा वजन कम से कम हो ताकि मर्दों की नजर में खामदों की नजर में हम खूबसूरत रहें लिहाजा एक खब्त है डाइटिंग का सारा सारा दिन लड़कियां भूखी रहती हैं ताकि वजन घट जाए वजन घटाने के लिए फकत डाइटिंग करने की क्या जरूरत है रोजे रखने की कोई तरतीब बनानी चाहिए रोजे रखने की तरतीब बना लें अगर एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार तो माशा खुद ब खुद वजन भी कंट्रोल हो जाएगा आज के दौर में एक नई रिसर्च आई है उसका नाम उन्होंने रखा है टू प्लस फाइव हम इस रिसर्च को पढ़ के खुद बड़े हैरान हुए उन्होंने कहा कि दिमाग को जो एक मरतबा सिग्नल मिलता है ना तो दिमाग उसको फौरन रजिस्टर नहीं कर लेता उसमें टाइम डिले है टाइम डिले का क्या माना कि जिसम देखता है कि ये अचानक कुछ हो गया है या मुस्तकिल हो रहा है और वो छह दिन या सात दिन का पीरियड बनता है एक हफ्ते का यानी आप अगर एक दिन फर्ज करो रोजा रखते हैं तो रोजा रखने का सिग्नल दिमाग ने ले लिया अब उसके बाद आपने खाना खा लिया तो खाना खाने का सिग्नल फौरन रजिस्टर नहीं करेगा बल्कि वो जो रोजे का सिग्नल था वो छह सात दिन तक वही रहेगा और अगर आपने पांच दिन के बाद दोबारा रोजे को रिपीट कर लिया तो दिमाग ये समझेगा कि आप रोजे से ही हैं और दरमियान में जिन दिनों में आपने खाया भी सही दिमाग आपको रोजे में ही शुमार करेगा इसलिए जो बंदा हफ्ते में दो दफा रोजा रखे और बाकी पांच दिन नॉर्मल खाना खाए दिमाग यू महसूस करता है कि पूरा हफ्ता ही उसने रोजे में गुजारा है तो जिस दिमाग जो है बंदे के जिसम में चर्बी को जमा होने ही नहीं देता इसका नाम उन्होंने रखा है टू प्लस फाइव चुनाचे हफ्ते में दो दिन रोजा रखने की आदत अगर डाल दी जाए सुन्नत का स्वाब मिलेगा और वजन कम होने का तो फायदा मुफ्त में ही मिल जाएगा अल्लाह ताला हमें इबादत को शौक के साथ करने की तोफीक उठाई அதற்கு அடுத்ததாக தௌபா செய்வது சுருக்கமாகவே என்ன சொல்லுங்க நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லணும் ஆனா நேரம் இல்ல தௌபா செய்வதும் கல்வி அமலை சேர்ந்தது ஈமானை சேர்ந்தது தௌபா என்பது வேறு இஸ்திகார் என்பது வேறு இஸ்திகார் என்பது இந்த நாவை சேர்ந்த அமல்களிலே வரும் நாவை சேர்ந்தது ஏழு என்பதாக சொன்னமே அதுல வரும் தௌபா என்பது இருக்கின்றது தௌபா என்று சொன்னால் மீளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் மீண்டு வருதல் எந்த பாவத்தை செஞ்சுகிட்டு இருக்கிறோமோ அதை விட்டுட்டு திரும்பி வருதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அத்தூபு இல் அல்லா அல்லாவிடத்தில் நான் தௌபா செய்கிறேன் என்றால் என்றால் என்ன அர்த்தம் அல்லாஹின் பக்கம் நான் திரும்பி வருகின்றேன் அல்லாவை விட்டுட்டு நான் விலகி போயிட்டேன் இப்போ நான் அல்லாவின் பக்கமே நான் திரும்பி வர்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் சொன்னா அவன் பக்கமே நான் மீண்டு வருகின்றேன் அல்லாஹின் பக்கமே மீண்டு வருகின்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் தௌபா என்பதற்கு அந்த இந்த இடத்துல சில விளக்கங்கள் சில ஒரு சில சின்ன குறிப்பு தௌபா என்று சொன்னால் அல்லாவின் பக்கம் மீண்டு வருது எந்த பாவத்தை செய்யறோமோ அதை விட்டுட்டு திரும்பி வர்றது பாவங்கள்ல ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்னு அல்லாவுக்கு செய்யக்கூடிய பாவங்கள் மற்றொன்று அடியாருக்கு செய்யக்கூடிய பாவங்கள் அல்லாவுக்கு செய்யக்கூடிய பாவங்கள்னா இப்ப தொழுகை விட்டுட்டாரு நோன்பு வைக்காம இருக்காரு ஜக்காத்து கொடுக்காம இருக்கிறாரு இதெல்லாம் வந்து அல்லாவுக்கு செய்யக்கூடிய அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான் அதை செய்யல 
ஜிரா செய்ய கூடாது வட்டி வாங்க கூடாது புறம் பேச கூடாது கீபத்து பேச கூடாது புறம் பேச கூடாது தீமைகளை செய்ய கூடாது என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லி இருக்கிறான் அதெல்லாம் செய்யறார் இப்போ அல்லாஹ் சொல்லாததை எல்லாம் செஞ்சுகிட்டு இருக்காரு அல்லாஹ் சொன்னதை எல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காரு இவர் அப்படிப்பட்ட மனிதர் அல்லாஹ் தாலாவுக்கு குற்றம் இழைக்கின்றார் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்வதன் மூலமாக அல்லாவுக்கு பாவம் செய்கிறார் அடியார்களுக்கு செய்யக்கூடிய பாவங்கள் ஒரு மனிதனுடைய பொருளை அபகரிச்சுக்கிறாரு அவர் அநியாயமா அடிக்கிறாரு ஒரு மனிதனை திட்டுறாரு ஒரு மனிதனுடைய மானத்தை சீர்குலைக்கிறாரு பங்கப்படுத்துறாரு இப்படி உள்ள பாவங்கள்லாம் அடியார்களுக்கு உரிய பாவங்கள் ஒரு மனிதனுடைய பொருளை அபகரிச்சுக்கிறது திருடிக்கிறது அவரை அடிக்கிறது திட்டுறது அநியாயமாக அவருக்கு ஏதாவது தீமைகளை செய்யறது இதுவெல்லாம் அடியார்களுக்கு அவர் மனம் நோகும்படியான காரியங்களை செய்யறது இப்ப மொத பாவம் இருக்குது பாருங்க அல்லாவுக்கும் மனிதனுக்கும் மத்தியிலே உள்ள பாவம் அதுக்கு நிபந்தனை மூன்று அந்த பாவத்தை விட்டு திரும்பி தௌபா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நிபந்தனைகள் மூன்று ஒன்று அல்லாஹத்தை எந்த பாவத்தை செஞ்சுகிட்டு இருக்கிறாரோ அந்த பாவத்தை முழுமையாக முதல்ல விட்டுறணும் எந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டு இருக்காரோ அந்த பாவத்தை ஒரு மனிதர் மது அருந்த கூடியவராக இருக்கிறார் மது அருந்துவதை முழுமையாக விட்டுறணும் முதல்ல ஒரு நிபந்தனை ரெண்டாவது தான் செய்த அந்த பாவத்தின் மீது நதாமத் வருத்தம் ஏற்படணும் கவலை ஏற்படணும் நம்ம இப்படி ஒரு பாவத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துட்டோமே அப்படின்னு ஒரு கவலை ஏற்படணும் சரிதான் என்ன பெரிய பாவத்தை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது தவ்வாவாக ஆகாது எவ்வளவோ பேர் என்னென்னமோ செய்யறாங்க நான் செய்யறதான் பெரிய காரியமா அப்படின்னு என்ற எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே எடுத்து நான் செய்யற காரியம் தான் பெருசா நம்மளை போல எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ பெரிய பெரிய பாவங்கள்லாம் செய்யறாங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் அவங்களுடைய எண்ணம் அப்படி ஆக தௌபா செய்யறதுக்கு முதல் ஷர்த்து செய்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவத்தை முழுமையாக விட்டுறணும் ரெண்டாவதாக அந்த பாவத்தை செய்த பாவத்தை பற்றி உள்ள கவலை ஏற்படணும் மூன்றாவதாக இனிமேல் மவுத்தாகிற வரைக்கும் அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேங்கிற உறுதி இருக்கணும் அஸ்ம இந்த மூன்று தன்மைகள் அந்த ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா தௌபா வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் மூணு தன்மை நம்மள்ட்ட ஏற்பட்டுச்சு நாம் செய்து கொண்டிருந்த பாவம் அல்லாஹ் தாலாவால் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற பொருள் அந்த மன்னிக்கப்பட்டதுக்கு சில அடையாளங்கள் இருக்குது என்னுடைய பாவத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அந்த பாவத்தில் இருந்து இப்படி இப்ப சொன்ன முறைப்படிக்கு இந்த ஷர்த்தின் படிக்கு தௌபா செஞ்சிட்டோம் சரி என்னுடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு சில அடையாளங்கள் என்னன்னு கேட்டா இபாதத்துகளின் மீது லஜத் இன்பம் ஏற்படுறது இபாதத்துகள்ல லஜத் ஒரு இன்பம் ஏற்படுறது தொழுகை நோம்பு அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஒரு பிரியமா இருக்கு ரமதான் மாசம் வருதா வர்றதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாலே இவருக்கு ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படும் மனசுல இது இவருடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் பாவத்தை எந்த பாவத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த பாவத்தை பார்த்தா ஒரு வெறுப்பு ஏற்படும் இப்போ முதல்ல அந்த பாவத்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாரு எந்த விதமான கவலையும் இல்லாம இப்ப அந்த பாவத்தை நினைக்கும் போதே ஒரு பயம் வரும் ஒரு அச்சம் வரும் ஒரு கலக்கம் வரும் வேற இடத்துல கவலை வரும் அது தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு அடையாளம் இதெல்லாம் வெளிப்படையான சில அடையாளங்கள் சரி அடியானுக்கும் அல்லாஹுக்கும் இடையிலே உள்ள பாவங்களுக்கு ஷர்த்து மூணு அடியாருக்கும் அடியாருக்கும் இடையிலே உள்ள பாவங்களுக்கு குற்றங்களுக்கு பரிகாரம் இருக்குது தௌபா இருக்குது அதற்கு ஷர்த்து நாலு ஒரு மனிதனுடைய பொருளை நான் அபகரிச்சுக்கிட்டேன் ஒரு பொருள் ஒரு மனிதனுடைய பொருளை அநியாயமா நான் பிடிங்கி இருக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்ணு அந்த தௌபா நான் தௌபா செய்யறதா இருந்தா முதல்ல அந்த அவர்கிட்ட கொண்டு போய் அந்த பொருளை கொடுத்துட்டு வரணும் அந்த காசு அது எத்தனை கோடி ரூபாயா இருந்தாலும் சரி திருப்பி கொண்டு போய் கொடுக்கணும் முதல் நிபந்தனை அதான் வந்து அந்த பாவத்தை விட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுக்கறது ரெண்டாவது இப்படி அபகரிச்சுக்கிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி கவலை ஏற்படுறது மூன்றாவது இனிமேல் இந்த மாதிரி பாவத்தை நான் தியானத்து நாள் வரைக்கும் அதாவது என்னுடைய உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் செய்யவே மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதி கொள்றது நான்காவதாக அவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கறது அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு கேட்காம காசை மட்டும் கொடுத்துட்டா பத்தாது காசை கொடுத்துட்டு நான் இப்படி உங்களுக்கு ஒரு தவறு செஞ்சிட்டேன் உங்களை உங்களுடைய பொருளை அநியாயமாக அபகரித்துக் கொண்டேன் உங்களை அநியாயமா அடிச்சுட்டேன் திட்டிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் மன்னிச்சா தான் அல்லாஹ் தாலா மன்னிப்போம் அவர் மன்னிக்கலன்னா அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான் இது பெற்றோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பாவம் குற்றங்கள் பெற்றோர்களுக்கு தரக்கூடிய நோவினைகள் உறவினர்களுக்கு தரக்கூடிய நோவினைகள் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு தரக்கூடிய துன்பங்கள் நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு தரக்கூடிய துன்பங்கள் நம்முடைய உறவினர்களுக்கு தரக்கூடிய துன்பங்கள் முஸ்லிமான நண்பர்களுக்கு தரக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாம் இதில் அடங்கும் எல்லாத்துக்கும் ஷர்த்து நாலு இந்த நாலு ஷர்த்து முதலாவதாக அவர்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு தேடணும் அவர் மன்னிச்சுட்டேன்னு சொன்னா தான் அல்லாஹ்
யாரிடத்துல தங்க காசும் வெள்ளி காசும் இல்லையோ தீனாரும் திருகமும் இல்லையோ அவர்தான் ஏழை அப்படின்னு சொன்னாங்க அல்ல அல்ல அந்த சொல்லல சில சமயங்கள் எப்படி கேட்டு பொதுவாக உலகத்துல என்ன விளங்கப்படுதோ அதுக்கு மாத்தமா சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை கேட்டாங்க வீரன்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்க சொல்ல அலை சொல்லலாம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு ஒருத்தர் யார் இன்னொருத்தர் கீழே வீழ்த்திடுறாரோ அந்த வீழ்த்தவர் இருக்காரு அவர் தான் வீரன் அப்படித்தான் நம்ம விளங்குவோம் அப்படிதான் சொன்னாங்க சகா பார்க்கலாம் இல்ல இல்ல அவர் வீரன் அல்ல கோபம் வரக்கூடிய நேரத்திலே தன்னை அடக்கி ஆளக்கூடிய மனிதன் வீரன் என்று சொல்ல அலை சொல்லாம் சொன்னாங்க இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு மனிதரை அடித்திருப்பார் ஒரு மனிதரை திட்டி இருப்பார் இன்னொரு மனிதருடைய பொருளை அபகரித்திருப்பார் இன்னொரு மனிதரை அவதூறு சொல்லி இருப்பார் இப்படி பல குற்றங்களை மனிதர்களுக்கு செய்திருப்பார் அவங்க எல்லாம் அல்லாஹ் தாலாட்டு ரிப்போர்ட் செய்வாங்க யா அல்லா இவர் உலகத்தில் இருக்கும் போது என்ன அடிச்சாரு திட்டினாரு என்ன அவதூறு சொன்னாரு என்னுடைய பொருளை அபகரிச்சுக்கிட்டார் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் அல்லாஹ் தாலா கூப்பிட்டு அவருடைய குற்றச்சாட்டுகளை கேட்பான் கேட்ட பிறகு இவருடைய நன்மையில் இருந்து ஒரு பகுதி எடுத்து அவருக்கு கொடுத்துருவான் ஏன்னா காசு கொடுக்க முடியாது பாருங்க ஒருத்தருடைய பொருள் ஆயிரம் ரூபாய் நான் அபகரிச்சிருக்கிறேன் அநியாயம் அப்படின்னு கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா தியாத நாள்ல போனோம்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக என்னுடைய நன்மைகள் அவருக்கு கொடுக்கப்படும் அங்க ஆயிரம் ரூபாய் எல்லாம் கொடுத்தா செல்லாது எந்த நாட்டு காசும் செல்லாதுங்க நன்மைகள் தான் செல்லுபடியாகும் அந்த நன்மைகளை அல்லாதால அவருடைய தகுதிக்கு தக்கவாறு அங்க கொடுத்துருவோம் எவ்வளவு குற்றம் செஞ்சாரோ அந்த குற்றத்துக்கு தக்கவாறு அதே போன்று இன்னொரு மனிதர் ஒருவர் என்ன அடித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இவருடைய நன்மைகள் இருந்து அவருக்கு கொடுக்கப்படும் அல்லாஹ் தலா தன்னுடைய நீதியின் படிக்கு அதை கொடுத்துடுவான் அதே போன்று இன்னொருத்தர் வருவார் இன்னொருத்தர் வருவார் இப்படி பல பேர் வந்து இவருடைய நன்மைகள்லாம் எடுத்து சென்றுவாங்க மலை போல இருந்த நன்மைகள்லாம் போயிடும் காலியா போயிடும் சும்மா வெறும் ஆளா நிப்பார் இவரு அந்த நேரத்தில் இன்னொரு ஆள் வருவாரு யாரெல்லாம் இவரு என்ன அடித்தாரு திட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு இவர்கிட்ட நன்மையே இல்ல எல்லா நன்மையும் காலியா போச்சு அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய நீதத்தின் காரணமாக என்ன செய்வான் என்று சொன்னால் அவருடைய தீமைகளை அவருடைய குற்றங்களை பாவங்களை எடுத்து இவர் மீது சுமத்தாட்டி சும்ம துரி ஹபின்னார் இவரை நரகத்தில் தூக்கி எறியப்படும் அவர் தான் என்னுடைய உமத்துல ரொம்ப ஏழை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலா அலை சொல்ல சொல்லி காட்டு எவ்வளவு பெரிய பணக்காரரா அந்த உலகத்துக்கு போனாருங்க மாஸ்டர்ல ஆரம்பத்தில் போகும்போது பெரிய பணக்காரரா இருந்தார் கடைசியில நரகத்துக்கு போயிட்டார் இவர் தான் என்னுடைய உமத்தில் ஏழை என்று சொல்லலா அலை சொல்ல சொல்லி காட்டினாங்க இப்போ ஒரு மனிதன் அடுத்தவருக்கு செய்யக்கூடிய துன்பங்கள் எவ்வளவு பெரிய தீமைகளை விளைவிக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அதனாலதான் எந்த மூமினான மனிதனுடைய உள்ளமும் புண்படாதவாறு நடந்து கொள்ளணும் முன்னால உங்களுக்கு நேற்றம் கூட சொல்லி காட்டினோல் முஸ்லிமி ஒரு முஸ்லிமான மனிதனுடைய மானத்தை அவனுடைய கண்ணியத்தை குழை குலைப்பது சீர் குலைப்பது அவனுடைய மனதை புண்படுத்துவது இருக்கின்றதே அது மிக கடினமான குற்றம் அது ஹராம் என்று சொல்லல்லா அலே சொல்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எனவே தௌபா செய்வதில் இந்த இரண்டு வகையான நிலைகளையும் நாம் கையாள வேண்டும் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய விஷயங்களில் நாம் குற்றம் செய்திருந்தால் அல்லாஹுவிடத்தில் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் அடியார்களுக்கு நாம் குற்றம் செய்திருந்தால் அடியார்களிடத்தில் மன்னிப்பு தேடி பிறகு அல்லாஹுவிடத்தில் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் ஆக தௌபா என்பதற்கு இந்த விளக்கத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும்